சார் சொல்லியா தமிழ்நாட்டிலிருந்து தமிழ்கார் அக்யூஸ்டை தேடி வந்திருக்கீங்க ஆமா அக்யூஸ்ட் இங்க இருக்கா அதனால தேடி வந்திருக்கேன் அதுக்கு என்ன இப்போ அது கரெக்ட் சார் தமிழ் ஆளுங்க இருக்கிற ஏரியா ரொம்ப பெருசு வீடு வீடா தெரு தெருவா தேடி அலையறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுமே சார் அதனால குறிப்பிட்ட ஒரு ஏரியால இருந்து ஆரம்பிச்சா தேடுற வேலை கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்ல வர அதானே ஆமா சார் அதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு கொஞ்சம் பொறு இப்ப நம்ம எங்க இருந்து தேட ஆரம்பிக்கணும் வந்துருச்சு நம்ம தேடி வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கானே அவன் பெங்களூர் வந்து செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவன் வீட்டுக்கு போன் பண்ணி பேசிருக்கான்னு ஒரு டவுட் பேசினவ என்ன பண்ணிருக்கான்னா அரவிந்தோட ஃப்ரெண்டு மாதிரி பேசிருக்கான் அவன் ஒரு லேண்ட்லைன் நம்பர்ல இருந்து பேசிருக்கான் அந்த நம்பருக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்பதான் அந்த நம்பரை நம்ம ஆளுங்க கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருந்து வாங்கி அனுப்பியிருக்காங்க இப்போ அந்த அட்ரஸ்க்கு போன் பண்ணி எங்க இருக்குன்னு அட்ரஸ கண்டுபிடிப்பு அங்கிருந்து நம்ம வேலையை தொடங்குவோம் ஹலோ நான் தமிழ்நாடு இன்ஸ்பெக்டர் மாறி பேசுறேன் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நானும் தமிழ்நாடு தான் அதான் தமிழ்ல பேசுறீங்களே அப்புறம் என்ன சரி நேரா விஷயத்துக்கு வர தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒரு கோலகாரன் தப்பிச்சு இங்க பெங்களூர் வந்திருக்கா அவன் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி உங்க கடையில இருந்த இந்த நம்பர்ல இருந்து போன்ல பேசிருக்கா சோ அவன் அங்கெங்கயோ பக்கத்துல தான் இருக்கணும் நான் இப்ப பெங்களூர்ல தான் இருக்கேன் அவனை தேடி தான் வந்திருக்கேன் உங்க கடை அட்ரஸ் சொல்லுங்க நான் நேர வந்து என்கொயரி பண்ணணும் அட்ரஸ் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ம் சொல்லுங்க அட்ரஸ் நோட் பண்ணிக்க சொல்லுங்க நம்பர் சிக்ஸ்டீன் நோட் பண்ணிட்டியா நோட் பண்ண சார் சரி நான் நேரில் வந்து பேசுறேன் யோ இந்த அட்ரஸ்க்கு போகணும் கோலகாரனுக்கு வல விரிக்க போற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதுதான் சார் அந்த ஏரியா எனக்கு தெரியும் சார் அந்த இடத்துக்கு போக எவ்வளவு நேரம் ஆகும் டிராபிக் இல்லைனா அரை மணி நேரத்தில் போயிடலாம் சார் ம் சரி வண்டி எடுங்க சீக்கிரம் எருங்க சீக்கிரம் போ தம்பி வண்டி கொஞ்சம் ஓரம் பண்ண எடுத்து அந்த கடையில் போய் ஒரு லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் என்னங்க வேணும் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வேணும் ஆ இந்தாங்க வணக்கம் சார் கொஞ்சம் முன்னாடி போன் பண்ண அந்த இன்ஸ்பெக்டர் நான் தான் சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயம் இவனை மறுபடியும் எங்க பாத்தியா இப்பதான் சார் கடைக்கு வந்து வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிட்டு போறாரு என்னையா சொல்ற ஆமா சார் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல யூனிஃபார்ம் இருந்தா சார் எந்த பக்கம் போனா 
இந்த பக்கம் தான் சார் போனாரு என்னையா சொல்ற இந்த பக்கம் போனாரா சார் யோ மறுபடி வந்தானா எனக்கு போன் பண்ணு என் நம்பர் உங்ககிட்ட இருக்குல்ல இருக்கு சார் ஏ வண்டி ஏடா ஓகே சார் ஓகே சார் ஏடியா சீக்கிரம் சரதா சீக்கிரம் அந்த கசாயத்தை கொண்டு வா என்னங்க இந்தங்க கசாயத்தை குடிங்க ஏங்க காலையில இருந்து மூணு தடவை கசாயத்தை குடிச்சிட்டீங்க மாத்திரை சாப்பிடுங்கன்னா சாப்பிட மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கிறீங்க ஏண்டி உனக்கு தெரியாதா ஒரு மூணு வேலை கசாயம் குடிச்சா எல்லாம் சரியாயிடும் ஏங்க அந்த அரவிந்த் பையன் பாட்டுக்கும் இந்த ஊர்ல வேலைக்கு போயிருக்கானே பத்திரமா வந்துருவான்ல அதெல்லாம் வந்துருவான் சாரதா சின்ன வேலை தான்னு ஓனர் சொன்னாரு வந்துருவான் பயப்படாத சாரதா போன் அடிக்குது பாரு போன் அடிச்சுவா மகாலட்சுமி சொல்லுமா நல்லா இருக்கியா சார் நான் நல்லா இருக்கேன் சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க எங்க மாமா உங்க கிட்ட பேசணுமா ஐயா வணக்கம் நான் தான் சுப்பிரமணி இப்படி பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயம் சார் ஐயா நான் அரவிந்த் அம்மா பேசுறீங்க ஐயா ஐயா என் மகனை கொஞ்சம் கூப்பிடுங்க ஐயா அவன்ட்ட ஒரு நிமிஷம் பேசணும் அரவிந்த் வீட்டில் இல்லையாம்மா ஒரு வேலையா வெளியே போயிருக்கான் என்ன சார் சொல்றீங்க அரவிந்த் வெளியே போயிருக்காரா சார் எப்ப சார் அவர் வருவாரு நான் உடனே அவரை कांटेक्ट பண்ணணுமே என்னாச்சு ஏன் இவ்வளவு பதட்டமா பேசுறீங்க ஐயா ஐயா நான் ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டேங்க ஐயா உங்க மக மாரி விசாலா ரம்யா மூணு பேரும் ஒரு ஆள் அனுப்பி என் மக செத்துட்டான் எங்க கிட்ட வந்து சொல்ற மாதிரி அனுப்பிறாங்க ஐயா பெத்தவனா மக செத்துட்டான் அந்த வார்த்தைய கேட்டது எனக்கு நான் இது ஒரு பதட்டத்துல ஐயா அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க என் புள்ள ஊசரோட தான் இருக்கா பெங்களூர்ல இருக்கு வாய் தவிர சொல்லிட்டீங்க ஐயா ஐயா இதனால என் பிள்ளைக்கு ஆபத்து வந்துரும் பயமா இருக்குங்க ஐயா உங்க மகம் மாறி அரவிந்த தேடி வராம போல் இருக்கு ஐயா போயிருக்காமா <laughs> என் பையன் இந்த நேரம் பார்த்து வெளியே போயிருக்கான்னு சொல்றீங்களே அந்த இன்ஸ்பெக்டர் வேற கொலவரியோட பங்களூருக்கு அவனை தேடி வந்துட்டு இருக்கிறான் அவன் கையில என் பையன் மாட்டிக்கிட்டா என்ன அவன் பயமா இருக்குதுயா ஐயா ஐயா ஆமாங்க ஐயா ஐயோ முத்தாளமா என் வார்த்தையே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுங்க ஐயா ஐயா ஒரு ஒரு உதவி பண்ணுங்க ஐயா போன பண்ணி என் மகனை வீட்டுக்கு வந்துரு சொல்லுங்க ஐயா உங்க வீட்டுக்கு வந்துரு சொல்லுங்க ஐயா கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருப்பா ஐயா தயவு செய்து சொல்லுங்க ஐயா ஒண்ணு ஆகாது நீங்க ஒண்ணு பதட்டப்படாதீங்கமா நான் உடனே போன் பண்ணி அரவிந்த் வீட்டுக்கு வர சொல்லிறேன் ஏங்க ஒரு நிமிஷம் போன் கொடுங்க ஹலோ நான் அவர் சம்சார சாரதா பேசுறேங்க ஆ சொல்லுங்கமா அரவிந்த் வேலைக்கு போக வேணான்னு நாங்க எவ்வளவு சொன்னோம் அரவிந்த் தான் என்ன சார் எனக்கு எவ்வளவு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த உதவி கூட செய்யலனா எப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிவாதமா வேலைக்கு போயிட்டாரு அழாதீங்கம்மா நீங்க வரம் வாங்கி நல்லவன புள்ளையா பெத்திருக்கீங்க சாபம் வாங்கி கெட்டவனை புள்ளையா பெத்திருக்கேன் அதுக்கு பிராய்ச்சித்தமா நானும் என் புருஷனும் அரவிந்த எப்படியாவது காப்பாத்தி பத்திரமா உங்க கையில ஒப்படைச்சிடறோம் அம்மா அரவிந்த் வீட்டுல இருந்தா நாங்க பயப்படவே மாட்டோம் ஆனா இப்ப அவர் வெளியில இருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு கொஞ்சம் சார் கிட்ட போன கொடுங்கம்மா சரிம்மா என்னங்க மகா உங்ககிட்ட பேசணுமா சொல்லுமா சார் 
இங்க ரூபானு ஒரு லேடி டிடெக்டிவ் மதன் மர்டர் கேஸ சால்வ் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல ரிசல்ட் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ அரவிந்த் உங்க பையன் கையில சிக்கிட்டா ரொம்ப சிக்கல் ஆயிடும் சார் நீங்க தைரியமா இருங்க நான் உடனே அரவிந்தா வீட்டுக்கு வர சொல்லிடுறேன் என் புள்ள எங்க தேனாலும் என் வீட்டுக்கு வர மாட்டான் அரவிந்த <laughs> தம்பி சார் கார் கிட்ட நில்லு ஓகே சார் தம் அடிக்க போறேன் வீடா போட போறேன்னு வெளியே எங்கயும் போயிடாத அந்த மாதிரி பழக்கம் இல்ல சார் சரி நான் வந்துடுறேன் சரி ஆ மாறன் போலாம் போய் <laughs> 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 டேய் எங்கடா இருக்கீங்க இங்க கேட்லாம் சார் இருக்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க இதோ வந்துடுற சார் வா தம்பி சார் வந்துட்டாங்களா சார் ம் வாப்பா ஆனந்து திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேட போற பசங்க சொன்னதை செய்ய முடியாதுன்னு சொல்றியாமே சார் நான் வேலைக்காக வெளிநாடு போக மாட்டேன்னு சொல்ல இவங்க செய்ய சொல்ற விஷயம் தான் தப்பா இருக்கு சார் அட என்னையா நீ தப்பு ரைட்டுன்னுக்கிட்டு நீ எதுவுமே இல்லாம என்கிட்ட வேலை கேட்டு வந்த உன்ன நான் என் செலவுல துபாய்க்கு அனுப்ப போறேன் அங்க போய் நீ கை நிறைய சம்பாதிக்க போற அப்படி போறப்ப நமக்கு வேண்டிய பொருள் ஒண்ண எடுத்துக்கிட்டு போய் அங்க இருக்கிற ஆள்கிட்ட கொடுக்க போற இப்போ நீ லீவ்ல வரும்போது இங்க இருக்கிற நண்பர்களுக்காக இந்த சென்ட் பாட்டிலு சரக்கு பாட்டிலு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவல்ல அப்படிதான் ஏன் எதுவும் டேய் சார் என்னடா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க போய் எடுத்துட்டு வாடா சரக்கு சார் நான் கொடுக்கற பலூன்களை மட்டும் நான் சொல்ற ஆள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் உன்னோட லைஃபே மாறிடுண்டா பணம் கொட்டோ கொட்டுன்னு இந்த பலூன் இருக்கு பத்தியா இதுக்குள்ள ஒரு நாலஞ்சு வைரத்தை போடுவோம் அத அப்படியே தேன்ல முக்கி நீ முழுங்கிடணும் நீ துபாய் போய் சேர்ந்த உடனே நம்ம ஆளுங்க உனக்கு இனிமா கொடுத்து இத டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நீ பாட்டுக்கு போய் உன் டியூட்டில ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன பலூன் வியாபாரம் இத செய்ய மாட்டியா சார் இது சட்டவிரோதம் இத நான் செய்ய மாட்டேன் சார் தம்பி உன்னை வேலைக்கு செலக்ட் பண்ணும் போது 
ஒரு பொருளை கொடுப்போம் நீ கொண்டு போனோன்னு சொல்லி தானே செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ எக்கச்சக்கமாக செலவு பண்ணி விசா ஒர்க் பர்மிட் வாங்கின பிறகு மாட்டேன்னு சொன்னால் எப்படி சார் நீங்கள் அப்போவே எப்படி வைரம் கடத்தன்னு சொல்லவே இல்லையே எனக்கு இதான் தெரிஞ்சிருந்தா அப்போவே மாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பேன் தம்பி உன் வாழ்க்கையில் விளக்கேற்ற போகிற முதலாளிக்கு நீ விசுவாசமாக இருக்க வேண்டாமா நீ நன்றி சொல்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு நினச்சிக்கோ இந்த வேலையை முடிச்சு கொடுப்பா இல்லை சார் இந்த வேலையை செஞ்சாதான் எனக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கும்னா எனக்கு அப்படி ஒரு வாழ்க்கையே தேவையில்லை சார் என்னை விட்டுருங்க ஏய் என்ன விளையாடுறியா இப்போ ஒழுங்கு மரியாதை வேலையை முடிக்க போறியா இல்லையா டேய் விடுற தம்பி தான் முடியாதுன்னு சொல்கிற அப்படி இல்லை எதுக்கு அதிகமாக பேசிக்கிட்டு அடுத்து ஆக வேண்டியதை பார்ப்போம் யோ பியே ம் தம்பியோட தலையெழுத்து அதான் அந்த பாஸ்போர்ட்டு விசா ஒர்க் பர்மிட்டு எல்லாத்தையும் எடு சார் 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 ப்ளீஸ் சார் அதை கொடுத்துருங்க சார் நான் போயிடுறேன் சார் ம் இதை நான் உனக்கு கொடுத்துட்டா இதை எடுத்துக்கிட்டு போய் வேற மேன் பவர் ஏஜென்சி மூலமா வெளிநாட்டுக்கு போயிடலான்னு பாக்குறேன் அப்படிதானே இதை பாரு தம்பி நீ இப்போ இந்த பலூனை மிழுங்கலான்னு வெய்ய உன் சர்டிஃபிகேட் மொத்தத்தையும் அப்படியே கொளுத்திருவேன் என்ன சொல்ற அப்படியெல்லாம் விட முடியாது தம்பி மயிலே மயிலே இறகு போடுன்னு கேட்டு பார்த்தேன் நீ சம்மதிக்கல இனி நான் பிச்சு எடுத்துதான் ஆகணும் ஏன்னா எனக்கு என் பொருள் போய் சேர்ந்து ஆகணும் நீ முழுங்கிறியா இல்ல கொடுத்தட்டா சார் 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 பிளீஸ் சார் வேணா சார் சார் ஒழுங்கா வைரத்தை முழுங்கிட்டு போய் பொழைக்கிற வழிய பாரு இல்ல உன் வாழ்க்கை மொத்தமா எரிஞ்சு சாம்பலாயிடும் சார் வேணா சார் நான் செய்யறேன் சார் நான் செஞ்சிடுறேன் சார் 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 வேணா சார் சார் வேணா சார் சார் தம்பி வீட்டுக்கு போனோமா துணிமணி பருப்பு பொடி ஊருகா எல்லாத்தையும் எடுத்தோமா பேக் பண்ணோமா துபாய்க்கு ஃப்ளைட் ஏறி போனோமா பொருளை டிஸ்போஸ் பண்ணோமான்னு இருக்கணும் மீறி ஏதாவது ஏடா கூடம் பண்ணணும்னு நினச்ச அம்மா பரலோகம் போயிடுவா ஜாக்கிரத டேய் சார் தம்பிய பத்திரமா கொண்டு போய் வீட்டில் விட்டுட்டு வாங்கடா சரிங்க சார் பாப்பா வா தம்பி இதுக்கெல்லாம் பயப்படுற இதுக்கெல்லாம் பயப்படாத தம்பி ஈஸியா வேலை எல்லாம் ஒண்ணாவது வா நாங்கலாம் பண்றதுதான் தமிழாளா இருந்துகிட்டு இவ்வளவு கிரைமினல் பிசினஸ் பண்றானே அப்பா அவங்கள வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புறது எதுக்கு தானா கங்காதரன் சார்க்கு இது தெரியுமா இது தெரிஞ்சிருந்தா அவர் இங்க வேலையே செய்ய மாட்டாரே இத கூடிய சீக்கிரம் அவர் கிட்ட சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடி இவங்க கிட்ட இருந்து நாம வெளிய போய் ஆகணும் லஞ்சுக்கு வீட்டுக்கு போறதா சொல்லி போயிட வேண்டியதா என்ன 
ரெடியா முகிலன் ரெடி மேடம் மதனோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் சம்மரி இப்ப என்ன சொல்லுது மதன் ஒரு ஆண் பால் ஐந்து அடி ஒன்பது அங்கலம் எடை எழுபத்தி அஞ்சு கிலோ கொலை நடந்த அன்னைக்கு அவன் சரக்கு கிடைக்கல வயிற்றுல எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் சிரிக்காம இருந்திருக்கு சரி கொலை நடந்த நேரம் சுமார் நைன் தேர்ட்டி டூ லெவன் ஓ கிளாக் இருக்கும் நைட் நான் அந்த வீட்டுக்கிட்ட போனப்ப போலீஸ் மதனோட பாடிய ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஆல்மோஸ்ட் டுவெல் ஓ கிளாக் ஓகே மோகிலன் இப்போ மரணம் சம்பவித்த விதம் அதானே உங்க கேள்வி எஸ் ஒரு ஆணின் கால் அவன் கழுத்து அழுத்தினதுல கடுமையான மூச்சத்த நிரல் ஏற்பட்டிருக்கு மேலும் அழுத்தினதுல ஜுகுலர் வெயின் கிழிஞ்சிருக்கு இதான் காஸ் ஆஃப் டெத் மேடம் ஓகே நவ் கம்மிங் டு த ரத்த கை எழுத்து இந்த எம் யாரோட பேரா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க மதன் மாரி மூக்கன் முகிலன் மகாலட்சுமி மீனாட்சி அது மதனோட பைனான்சியல் மகாதேவன்